嘿，何律，正吵您呢。哎，你好，哎，进来说啊，呃，顾虑交代啊，给您换辆新车，您看看您喜欢什么颜色的？呃，颜色倒无所谓的。呃，罗宾现在用的是什么车呀、啊？哎呦，罗律现在是林肯大陆，已经是顶配了，没分再高了。那我再去四 S 店看看行吗？啊，行。哎，谢谢啊！啊，你先做这个。顾姐老师说。以后我们要规律所统一管理。不，你对我负责，你只对我一个人负责。这个案子你应该非常熟悉，他跟我们有缘。我记得这个案子你好像推给顾杰老师了吧？不是推，是我认为顾杰比较合适。您不是说您不大喜欢这种一地鸡毛、一家人为了一点？但不代表我不擅长。那天晚上你跟顾杰还有那女的，你们坐的是同一辆车吗？是一辆车，谁的车？顾杰的车，有司机。那天开会，我的车限号，我们一起从律所走了，我坐的是他的车。搬到下边去啊？租到你办公室外面去吗？我现在也是高级合伙人了。我不是一个攀高枝的人。良禽择木而栖，惹不息恶木之因。我不是恶木。你的良心就不会受到谴责吗？我不能确定。封印他到底有没有做有损律所声誉的事儿？那你为什么就不能等你确定以后，你再去做那些？有些事情根本就弄不清楚。丽娜，真的，真相有的时候很难让人知道。这是件悲哀的事儿。所以，所以你就错杀一千。封印他本身他也有错，他并不是无辜的。如果他洁身自好，他就不应该去。那如果要是有人？陷害他，给他酒水里放东西了呢？那就应该把这个人揪出来，送到公安局去。你知道我为什么不喜欢你吗？因为我太正直。因为你不近人情。如果有人半夜出门被贼抢了，你就会说：“你为什么半夜出门？你半夜出门就是不对。”如果有人报警说自己被偷了，你就会说：“你怎么能让贼跑了呢？你怎么不能把小偷抓住呢？”哎，你等等，你的这个观点我听罗宾说过。责备受害者，啊，你是说你们是受害者，我是加害者是吗？不然呢？哎，为什么我赢了他输了，我就是加害者，他就是受害者？他赢了，我输了，他就是胜利者，我就是失败者，什么意思啊？人心向背，听说过吧？人心向着的，赢了就是胜利者，输了就是受害者。我明白了，你的心是向着罗宾的。
。我以前以为你以前以为我是一个攀高枝的人，对吧？谁赢了我就向着谁。你不是这样的人。我不是，你看错人了。不，我没看错你。你的确不是这样的人，我说的是一个肯定句，不是一个疑问句。你不是这样的一个人，你看错我了，我不是这样的人。我知道你不是，那我们为什么不能在一起工作呢？道不同不相为谋李娜，李娜，李娜，你声如洪钟。电话是坏的，让他们尽快修一下。我知道，我已经跟他们说了，我马上就去再催一下。还有，看到了吗？到处都是灰，能不能请人来打扫一下？这层本来就没有打扫人员，我已经在五八同城上找了，专业打扫人员马上就到。我不管，打扫干净。黛西来了吗？我不知道，我待会儿去看一眼。看一眼？你电话也坏了吗？我桌上根本就没电话。我正在申请呢，之前那个桌子不是做人的，是堆杂物的。好，太好了。你告诉他们，就让他们这么干吧。最好把我电话也拿走。这套房子是我父亲单位分的，嗯，跟我这外甥女儿的一家子没有任何关系。我父母在世的时候，一直是我跟我媳妇照顾着。老头老太太也多次说过。这套房子就是我们的。后来父母一过世呢，我就把这房子过户到我的名下。嗯，一直是我们一家三口跟那住。那您外甥女儿就从来没有在这所房子里住过吗？住过，那就是一两岁的事儿啊。啊，那时候他妈工作忙，嗯，就把这孩子搁在姥姥姥爷家了，这不是很正常吗？嗯。后来也是为了这孩子上幼儿园方便，就把这户口给落过来了。这一落就是二十多年。后来我姐也没了，这外甥女儿也结婚了，嗯，她又生个孩子，也是为了她这孩子上幼儿园方便，把她这闺女这户口也迁过来了。当时我就有点含糊啊，我说这俩孩子户口都落在这儿，我就跟他们提过呀，嗯，但是他们向我保证，绝对不会占这个房子，也不会跟这住，还写了个承诺书，嗯，您您您看一眼。这份承诺书写的不够清楚，是，所以他外甥女一听说老房子要被征收，立刻就把于先生一家告上了法庭，说自己是同住人，要求分割征收补偿利益。需要补强证据。嗯。知道他外甥女儿和他外甥女的女儿住在哪儿吗？他们之前有福利分房吗？我问于先生了，他说他不知道，因为他们好多年都没联系了，要不是这次收到了法院的传票，他压根儿都已经忘了这茬。因为外甥女的母亲，也就是她的姐姐，我知道她外甥女儿的母亲就是于先生的姐姐。于先生的姐姐去世之后呢，她跟外甥女一家也就没有联系了，所以不知道他们的任何情况，包括他们住哪儿都不知道。如果实在找不到，那就申请法院一职权调查。嗯，忙着呢。地方好局促啊！啊，还真的是在完成布置给你的作业呀、啊，不然呢？你记住啊，只有小律师，没有小官司，再小的官司对老百姓来说也是大事。好律师，我要知道你有这么高的觉悟啊，那我应该推荐你。
去做家庭调解员。你有事儿吗？你是来看热闹的吗？我是来检查作业的，啊，我要跟进度，你呢要随时向我汇报，以便于我了解掌握情况。哎，加油，加油，加油！刘老师，需要我帮你找个小人让你扎吗？嗯，我从不跟小人计较。回到我们的工作上来。好的。嗯。刚才说到哪儿？何先生，这是林肯新推出的大型美式豪华 SUV 飞行家，它配备了三十项调节全体感按摩座椅，这可是业界独一份。还有，这二十八个扬声器。是沉浸式的瑞威 3D 音响，音乐质感超棒。来，您上车感受一下。哎，好。这车动力性怎么样啊？这车的动力是真没得说，它搭载的是 3.0T V6 双涡轮引擎，配合 PHEV 插电式混动电机，扭矩高达八百牛，秒杀超跑动力水平。哎，甭说了，就订这车。好的，何先生，我去给您准备合同。好嘞，好嘞，谢谢啊。何老师好，哎，有事吗？没事，没事，没事，好。何三老师，嗯。顾主任，你找我有事？为什么黛西的入职登记表上只填了姓名、性别、婚否、出生年月？因为黛西一直归罗宾管理。所有的助理、实习律师都归你管，罗宾的除外。现在他不能除外了。对呀、啊，他现在不能除外了。我现在就去找他。为什么不是他来找你？呃，他桌上的电话坏了。那也要他来找你？你现在是高级合伙人，所有事都得按照规章制度，不能像以前那样。进，罗宾老师，什么事儿？那个，何赛老师让您去一下他的办公室。知道了。何赛老师说，让您现在就去。你告诉他，我现在有事儿。小伙子，有耐心。进。何赛老师，罗宾律师到了，啊，你去吧。啊，什么事儿？嗯，有什么问题吗？你没发现他有什么问题吗？我没发现有什么问题。为什么他的几乎所有的个人简历都是空的？啊，他是哪所院校毕业的？他毕业之后，他从事了哪些职业？学历呢？学位呢？父母呢？兄弟姐妹呢？各种社会关系呢？我不能告诉你。为什么？我怕负起责任。她是谁的女儿？还是她是谁的女朋友？还是……我说了，我真的不能告诉你
老李，嗯，我开心消消乐了。空气关了，又更新了。你来找我有事儿啊？嗯，以后你开这个车。哦。啊？我顾杰当老大了，所以给你换辆车。呃，那什么，你把以前的车钥匙给我吧。嗯。好，谢谢。哎，你好，找谁？你好，你好，不好意思打扰了，我是全景律师事务所的律师助理。哦，这是我的名片。我们想要跟您了解一些情况。我们家没出事吧？呃，没有，没有，没有，没有。啊，我们就是想要问一下，您的邻居于先生，他家里是几口人住啊？老于家。对，您跟他应该是二十多年的老邻居了吧？哎，说说说说。呃，开始他和他父母，父母他们家一一一家三口住，嗯嗯，后来，父母过世了，一家三口住，嗯，就他们一家三口，对对对，一家三口住。那这期间有没有别的人住他们家呢？没有没有没有，哎呀，我这说每每天上下午都知道。太好了太好了，嗯，还有一件事，待会儿能不能请您帮我写个书面的证明啊？书面，没问题没问题。哎呀，太好了！做什么用啊？不好意思，我先接个电话。哎，你你，一会儿跟您说。你忙你忙。喂。嗯。啊啊，好，好，我知道了。罗老师，晚上好。进来。进来。这就是你家。你从现在开始可以录音，以防我万一骚扰你，你缺乏证据。你也可以准备一下摄像头，万一被我讹诈的话，还能说得清楚。谢谢。我之所以叫你来我家，我知道是因为办公室太小了，是人太多了。这是什么？顾杰行车记录仪里的东西，这个不违法吗？你法律观念可真强。也是，您为了除掉他才不管是不是犯法。是他为了除掉我才不在意犯不犯法。不管他犯不犯法，我们都不应该把人家行车记录仪里的车是律所买的，配给他的。他现在是新的直营合伙人，所以我把我的车跟他换了，这不违法。而且，行车记录仪也是律所的财产。对啊，有一件事情我一直想知道，为什么您的车会比他的车好啊？他可是律所的老人，而且还是创始合伙人。就因为他是创始合伙人，所以他的车买在先，所以是旧款。我是后买的，是新款，这有什么问题吗？嗯怎么回事啊？他们说原来的车旧了，给您换辆新的。好。根据 GPS 的行车轨迹来看，顾杰的车从会场离开之后，去了中海花园，十五分钟之后离开，回了自己的家。此前包括此后，他的车曾多次出现在中海花园。这是会场当时的照片和视频
，有没有他们离开会场上车以后的视频？恰巧没有，全是会场的视频。这个是当时参加会议的人员名单，全部吗？全部，被邀请的嘉宾、工作人员以及志愿者。您可以确定那天在会场所有的人都在这张名单上吗？有没有可能，比如说，嗯，有人他临时带了一个朋友过来？我认为我们需要找的人就在这张名单上。为什么？直觉。您是想要我找到这个人？您认为这个人他住在中海花园，而且跟顾杰原本就认识？没错。那您为什么不去问顾杰老师的司机啊？让他直接在这些照片里辨认一下不就好了？顾杰的司机跟他是亲属关系。那您可以让风主任去辨认啊。他喝多了，而且断片了，有人在他喝的水里面放的东西。他在会场的时候总应该是清醒的吧？他跟顾杰老师一起上的车，而那个女孩当时就在车上，他能不知道他是谁吗？一个会议那么多人。请问谁能一下记得住所有的人？我可以呀、啊，只要我见过，我就可以记住他。更何况我还跟他说过话，而且还跟他在同一辆车。那只能说明，你的记忆力超群，过目不忘。但是常人很难做到。如果说这个人有脸盲症，就更加困难。您的意思是，风主任他有脸盲症啊？还是说，他就是想让，你把这个人找出来？你是想说？找到这个女孩，我是受了封印的指使吗？那请问，封印为什么要指使我这么做呢？我知道，您和封主任跟顾杰老师有些矛盾，所以你怀疑，我是想找到这个女孩，让她改口，然后给她一笔钱，让她调转枪口，给顾杰致命一击。我当然知道您不会这么做，但是。我不确定风主任会不会，封印肯定不会。您为什么就认定他不会？你为什么认定他一定会呢？在我做交换生的时候，我说的是我们学校以前发生的一件事情。我们学校有个老师，他骚扰了一个女学生。那个被骚扰的女生后来难以忍受，就跟她的闺蜜吐槽了这件事情，于是她的闺蜜就曝光了这个老师。最后，这个老师的大弟子他找到了那个被骚扰的女生，给了她一大笔封口费，女生就改口了，而那个闺蜜就成了被告。而你就是那个闺蜜。陆曼曼那个账号已经永远关闭了。我还知道那个女生的名字，叫林小玲。您什么时候知道的？我早就知道。那你为什么不说？跟谁说？我是说，您知道了，您为什么不跟我说？您知道？你这是倒打一耙。难道你忘了你当初在我办公室是怎么跟我说的了吗？我没有学历。没有什么学历，硕士学历还是博士学历？本科。本科都没有，我上过法学院，只不过是在最后一年实习的时候出了一些事情。什么事情？我不想说。想起来了吧？是你自己说你不想说。是我说的，我不想说。是啊，你自己说你不想说，难道我还要追着你问？你不想说的那件事情，我是知道的，是因为你多管闲事，然后被反咬一口，导致自己连学位都没有拿到，所以后来。丢盔弃甲回到国内，一个人把自己关到屋子里，打了一年多的游戏，然后又心灰意冷的去卖了咖啡。认为大部分精英都是衣冠禽兽，认为大部分律师都是见钱眼开，再然后，你就来了律所，准备行侠仗义，大杀四方。麦飞告诉你的，是不是 ？No。你认识林小林？我不认识。那您是怎么知道的？虽然我非常讨厌循规蹈矩，但是我也总不会从大街上捡一个人来给我当助理吧？我总要知道他有没有犯罪前科，是不是对方的卧底。我对客户负责
我要对律所负责，所以你就调查了我。谈不上。黛西，我们既然把话说到这儿，我正好要问问你。你说那个教授对林小林进行性骚扰，你又不在现场，你仅仅凭林小林的一面之词。我跟林小林，我们从幼儿园就认识，我们当了一路的同学，我相信他说的所有的话。那么我跟封印也不是昨天才认识。我像你这么大的时候，我就跟他在一起。我相信他，所以我认定这件事情他一定是被陷害的。那人家女孩为什么要好端端的陷害他？动机是什么呢？这就是我找你来的原因。你不觉得这件事情很蹊跷吗？按道理说，疑罪从无，这所有的一切一切的消息，都是来自国杰，其他人一概不知。而封印如果不接受他的前提条件，那么就要被。诉诸法律，所以呢，大家就莫名其妙的搞了一个投票，封印也就这么莫名其妙的下台了。所以你就认为这一切都是顾杰老师搞的鬼？当然，否则顾杰为什么坚持不告诉大家，那女孩是谁，她叫什么，她是干什么的，她的联络方式，她的家庭地址？如果我是她，我也会这么做。这是为了保护受害者的隐私，就像当年，我为了保护林小林，不管我后来再怎么被动。我都没有说出他的名字。这件事情，跟封印的事情完全不一样。你是为了保护你的同学，不愿说出受害者的名字，而封印这件事情，有没有受害者，到底有没有受害者，这个人都不一定。我们当然知道，肯定有这个人，包括封印，他也知道，他都已经去了人家女孩家了。我说了，他是被陷害的，他喝多了，他断片了。那他为什么要去人家女孩家？你这个逻辑好搞笑啊！比如说现在。这是我家，你在我家里。如果说我在你喝的水里下了东西，难道说不管发生了什么，最终的结果都由你自己来承担吗？行了，您别说了，我知道，无论怎么说，您都会说是顾杰把封印给拉过去的，因为顾杰他就是封印下课这件事情的发起者和获利者。没错，所以我必须找到这个人。如果这个人存在的话，如果你找到了这个女生，那个女生跟你说封印确实做了，你怎么办？那就请给我证据。如果他拿不出证据呢？那就是诬陷。这种事情本来就很难拿出证据的。如果你不想干，你就明说，不用在这儿推三阻四。确实不大想跟人家当枪使。你说什么？当枪使？好，我懂了。良禽择木而栖。顾杰是不是承诺你可以选一个新的老师？他是这么跟我说过，但是我拒绝了。为什么拒绝呢？您希望我接受？你是想让我亲口说出我希望你接受吧？这样你就不用有内疚感和负罪感了吧？你居然认为我是这种人、啊？那你是哪种人？我只不过想让你去搞清楚这个女孩到底是谁。你在这绕一圈子，我只能理解为你不想做。我确实是不想做，但是我不想做的原因绝对不是你想的那么的狭隘。那你说一个不狭隘的，我听听。作为一个女性受害者。你让他找出证据证明自己被一个男人骚扰过，更何况他是面对一个像您这样的有丰富法律经验和司法实践的优秀的律师，这真的太难了。稍有不慎的话，就会被套进去的。我为什么要套他？你给我出去！别生气！我一点都没生气。我这是在跟您探讨、啊。不需要探讨，我自己可以解决。时间不早了。出去
，来来来，哎，小心啊，哎，慢点慢点慢点，好，小心啊。你要把孙印挪哪儿去啊？都不是主任了，就摘下来呗。顾杰知道吗？工作得做到领导前面，你不能什么事儿都等领导开口，对吧？这我觉得吧，我明白。您放心，我一会儿就把您的照片放到罗宾前面来啊。我不是，我不是这个意思。赵旭把封印的照片给摘了。封印也摘过其他人的照片、啊，不，封印当时摘廖佳敏的照片，是因为廖佳敏她走了。可是封印现在并没有走人，他起码名义上还是我们所的顾问呢。所以他还占着本所最大的办公室。我以为赵旭他没有经过你的同意就……这种小事我一般不太会管。罗宾怎么样？问了没有？问了。黛西确实有背景。什么背景？应该还挺深的，罗宾说他不能泄露。胡扯！你去查，我还不信呢。我认识罗宾二十年了，他桀骜不驯，独来独往，谁的账也不买。可是对于黛西，说句实话，如果黛西没有什么背景的话，罗宾一个什么人都不忍的人，为什么要忍她呢？而且这姑娘刚刚到我们律所的时候，就得罪了最大的客户，当时把封印气个半死也没辙。我估计封印应该也知道她的背景。嗯。我说他怎么敢那么对我说话呢？他一说你个小玩意儿啊，我就知道你在这儿绑，跟你三天就绑三天了，什么玩意儿？啊！拔一下哥哥。哇塞，您好辛苦啊！这大热天的，您还捡狗屎？哎，那个，喝瓶王老吉吧，解解渴，休息一下。啊，快！您好，好，呃，您不用客气，有啥事可以直说。是这样的，前两天呢，我们开车来咱们小区，啊，不小心丢了东西，那东西特别特别特别的重要，所以我想拜托您，能不能带我去看一下监控啊？啊，这你把车停哪儿了呀？停哪儿我倒是忘了，但是我可以告诉你是哪天，然后大概是几点。啊、哦，你不是把车停咱小区访客车位上了吧？有有可能，有可能。我就说，那个小五啊，哎、来了，这边盯着点啊。好嘞，好嘞。然后记得千万不能跟业主起冲突。没问题，没问题。大、啊、家，你好，你请跟我来。谢谢，谢谢，谢谢啊。你别着急啊，就在这一块了。嗯。啊，谢谢你们，辛苦了。哎，没事儿。哎，就这个，呃，对不起，不好意思，就就就这个，就这个，慢点。他住哪儿啊？他住三幺八吧。他他叫什么名字啊？他叫什么我不知道，得给你查。但是我知道他在三幺八，他家老有快递，你是不知道那一。怎么，你不认识他呀？哦，我我认识后面两个，我我们再往后看看，我们看看他们怎么出来的，好吗？哎，你怎么还要看人怎么出来的？丢的啥呀？呃，戒指啊！我看我那朋友他进去的时候手上明明戴着戒指的，我想看看他出来的时候有没有戴。我们往后看看。啊，丢的戒指。嗯，你是怀疑，这个男的把戒指丢在了这个女的的家里。哎，对我就是这么想的。哎呀，你这个……哎，哎，我实话跟你们说了吧，我知道瞒不住。啊。事情是这样的，我妈认识一男的，就是你们看到视频里的那个，我怀疑他有家室，所以我就想替我妈把把关，我特别担心他会被人给骗了。所以让我往后看看好不好？呃，等会儿，你说你妈认识一男的？是
我没有父亲，在我很小很小的时候，我爸爸就已经去世了，我就只有妈妈带着我，所以我跟我妈的感情特别好。你们不知道，我妈她特别纯洁。其实我也不反对她梅开二度吧，但是我总要帮她把把关，我得看看这个男的是不是有家室，是不是可以给她安稳的后半辈子，是不是？所以我求求你们了，让我往后看看吧，好不好？我真的很担心我妈妈被人给骗了，好吗？看，谢谢，谢谢。现在啊，这个世道也乱，骗子多，你回去也跟你妈妈说，让她多注意啊。嗯，好。您好，您什么事儿啊？我想来打听一个业主，他住几楼，几门几号？他叫黄觉，您能帮我查一下吗？哎，不好意思，我们这儿啊不负责查人。王经理，他不是你们俩认识啊？啊，他是我哥。你哥？嗯，不同父不同母的。啊？嗯。你居然骗保安，不然他为什么让我查监控？他叫黄觉。嗯。您怎么知道他叫黄觉？名单上有这个名字。名单上的名字多了。你去哪儿啊？您去哪儿？跟你的地方一致。我也是。那你要楼层啊？你怎么不啊？女士优先嘛。根本就不知道黄觉住在哪层，对不对？我可以去找保安，让他调监控。行啊，但我也会去跟保安小哥哥说，哥哥你精神不是很好，容易控制不住自己，所以千万不能让你看监控，而且不能让你随便进小区进楼道。那我也可以把他的照片发到网上，就说这是我偶然邂逅的一个女孩，我一直对她念念不忘，这是我的真爱人，我让广大网友帮我找。